你别做梦了。嗯，不如先看看合同再说。据我所知，易基在玄中记上的投资可不小，光是赔偿金就可以让你倾家荡产。签了这份合同，我可以帮你跟他们谈判，而且为了表达我的诚意，我允许你将整个团队带过来，继续开发玄中记。你是富二代，不用考虑生活，公司没了就没了。可是这些员工呢？他们还有什么？虽然我说的这些话呀有些刺耳，但这也是你目前最好的选择呀。嗯，这个合同我们不会签的。<笑>你是？玄中记的开发人员之一。啊，幸会。这份合同。你有什么意见？我对他没有意见，对你有意见。嗯，洗耳恭听。能创造出给人带来快乐、让世界更美好的游戏，是我们的初心。如果只为赚钱，是做不出好游戏的。我们绝对不会让玄中记变成第二个造梦师或者神域，也不会为了商业利益而忘记自己的初心。所以你不要白费功夫了。江总，你不会现在还会听一个小职员的话吧？他不只是公司小职员，哦，忘了介绍了，他是我老婆。我老婆说什么是什么，他说的对，做游戏不能忘记游戏的初心，所以我不屑于与你这种人为敌。好自为之。你怎么来了？来了，快进来。嗯，江总，他们中午十二点就已经开始了内测，目前游戏线上人数即将突破百万，太好了。原来你们一直在演戏啊？当然，江总可是我的偶像。我怎么可能背叛呢？为什么要这么做？要不然怎么能请君入瓮呢？嗯，站着干什么呀？过来坐。来，舒天，嗯。什么情况？什么情况？失灵了都。哎呦，什么情况这是？你把他在上场，在这，他我这也不行了。哎呀，他这他妈这什么情况？你这是不是也是这样？哎呀，都这样，中两次吧，中两次了，这怎么办？这都以前不全忙活。服务器现在保护不了了，怎么办啊？不了啊！怎么回事？徐总，服务器负载量过大，已经停止服务了。搞定？怎么就搞定了？你们做什么了？之前呢，我在他们要偷走的程序里面加了一个定时关闭的命令，而关闭的时间呢，刚好就是今天中午十二点。那他们也没有发现？我用代码混淆。那他们现在？所以他们现在应该因为服务器负载过大，乱成一锅粥了。你们是怎么发现的？舒天，你给老板娘答疑解惑，我先完成了。原来江总在家也是要洗碗的呀，结了婚可真不容易。嗯，说正事儿。哎，其实就是有一天，我在网吧和人打起来了。现在这个事情呢，有两套解决方案。这第一套呢，就是我们告你故意伤害罪。你不仅需要支付所有的费用，还有坐牢的风险。这第二个呢？
帮我一个忙，你和这个事情一笔勾销。啊！你们故意陷害我呀？<笑>你有证据吗？卑鄙！怎么样？有没有兴趣来城东工作？滚蛋！小朋友，不要这么急着拒绝别人。这样，我呢，给你二十四个小时考虑时间。想好了。打我电话，千万不要让我失望。哦，原来你上次去重庆是为了把这件事儿告诉江一成啊？当然，你以为我真那么闲，特意飞过去给你捧场啊？那你就这么全盘托出了，没有一点犹豫？对啊，有麻烦就找老板喽。许愿池被罢免了，这么快啊？因为我曝光了他盗取源代码的事情。决策性失误加上这么大的丑闻，公司当然要弃俗保局，动作一定要快。原来你早就拿到他窃取神域的证据了，为什么现在才曝光？我可不是为了包庇黎曼他父亲啊，我是在等待一个机会，能够让这个事件的影响力最大化。许愿池这种人啊。如果不一棍子把他打倒，他就会东山再起。不过现在看来，他已经栽了。这么大的事儿，你为什么现在才告诉我？害得我这两天都没吃好饭。我跟你说了呀，我说了，老天会惩罚他的。哪有人会这么自恋，把自己比作老天的？陆里叶在啊，啊，不要害羞，我的事儿明天再说。哎，等等，嗯，你是不是早就知道徐远之的事儿了？我不知道啊，我要是早知道的话，我就不用拼命加班，想解决办法了。你加班难道不是为了掩人耳目，好让陈东那边放松警惕？我投降，是你老公不让我说的。哎呀，我看电视剧里面的男主角，都是在最后一刻才揭开谜底，这样反转，不是才能凸显出来我的个人魅力吗？你真的很幼稚